ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള റവ ലഡു ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കണം മിൽമേഡ് നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരണം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നാല് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഇപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ നെയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം മുന്തിരിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് റവ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റവ ജസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്നും പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി റവ ഈ നെയ്യിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒന്നും പൊടിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ റവ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ റവ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവേതാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കൊക്കനട്ട് പൗഡറും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരവേത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റവ എടുക്കുന്ന അതേ കപ്പിൽ വേണം പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയൊക്കെ അളന്നിട്ട് ചേർക്കാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അത്ര മധുരം വേണ്ടാന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ലഡു ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല മധുരം വേണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കായിരിക്കും നല്ലത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്താൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പാല് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കാച്ചിയ പാല് ഇളം ചൂടോട് കൂടി വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാല് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡുവിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലഡുവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ലഡു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ചേർത്താൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ റവയുടെയും പാനിൻ്റെയും ചൂട് കൊണ്ട് തടിയിലൊക്കെ പിടിച്ചൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മ